প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আল্লাহ অশেষ কি পায় এবং তোমাদের দোয়ায় আল্লাহ আমাকে বেশ ভালো রাখছে তো প্রতিদিনের ন্যায় আমি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান সহকারী শিক্ষক ন্যাশনাল ইনিশিয়াল অ্যান্ড হাই স্কুল থেকে তোমাদের সামনে পঞ্চম শ্রেণীর গণিত অধ্যায় বারো পৃষ্ঠা নাম্বার একশো একচল্লিশ হতে আজকে আমি দুইটা প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করব একটা হচ্ছে নিচের চব্বিশ ঘন্টা সময়সূচিতে লেখা সময়কে বারো ঘন্টা সময়সূচিতে প্রকাশ করো এই একটা প্রশ্ন আর নয় নম্বর একটা প্রশ্ন আছে একটি ট্রেন কোন শহর এগারোটা পঞ্চাশে ত্যাগ করে পনেরোটা পঁচিশে গন্তব্যে পৌঁছায় পনেরোটা পঁচিশে যেহেতু পৌঁছায় সেহেতু এটা আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে লেখা আছে ট্রেনটির কত ঘন্টা এবং কত মিনিট সময় লাগলো এই দুইটা প্রশ্নের সমস্যার সমাধান আমি করে দেব বন্ধুরা তো বোর্ডের দিকে একটু সবাই লক্ষ্য করো তো এখানে এক নাম্বার প্রশ্নে আছে দুইটা চার মিনিট এই দুইটা চার মিনিটকে বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ দুইটা চার মিনিটকে ভাঙলে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি হচ্ছে আজ রাত বারোটা থেকে আগামীকাল রাত বারোটা পর্যন্ত এই যে চব্বিশ ঘন্টার যে ব্যবধান এই চব্বিশ ঘন্টার সময়কালকে আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে একদিন বলে আর দেশীয় রীতিতে সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যোদয় থেকে মানে সূর্য উঠা থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত যে বারো ঘন্টার সময় এই বারো ঘন্টার সময়কে দেশীয় ঋতুতে একদিন বলা হয় তো বন্ধুরা এখানে লেখা আছে দুইটা চার মিনিট মানে রাত বারোটার পর থেকে বারোটার পর একটা দুইটে দুইটা বাইরে চার মিনিট হয়েছে তাহলে অবশ্যই এটা রাতই আছে তাহলে এটাকে আর কিছু করা দরকার নাই এটা আমরা লিখব এতকে বারো ঘন্টার সময় সূত্রে প্রকাশ করলে আবার রায় দুইটা চার মিনিট এটাই এটাই উত্তর শেষ এবার আমরা চলে আসব দুই নম্বরে দুই নম্বরে কি বলছেন পনেরোটা চৌত্রিশ মিনিট দুই নম্বরে বলছে পনেরোটা চৌত্রিশ মিনিট এটাকে যদি আমরা বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করি বন্ধুরা তাহলে কি হবে লেখা আছে বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করলে হবে বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করলে হবে যেহেতু এখানে পনেরোটা লেখা আছে অবশ্যই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে লেখা আছে তেটাকে আন্তর্জাতিক ভেঙ্গে বারোটায় প্রকাশ করতে হবে বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করতে হবে তাহলে অবশ্যই যদি বারো ঘন্টার উপরে থাকে সেটা থেকে অবশ্যই আমরা বারো বিয়োগ করবো যেমন এটা পনেরো আছে বারো উপরে তাহলে এই যে আমরা বারো বিয়োগ করছি তাহলে আমরা লেখছি কি পনেরোটা চব্বিশ মিনিট এই যে লেখছি পনেরোটা চব্বিশ মিনিট বিয়োগ এই বারো ঘন্টা আর মিনিটের ঘর জিরো তাহলে পনেরোটা চব্বিশ মিনিট থেকে যদি আমরা বারো ঘন্টা বিয়োগ করি তাহলে থাকে তিন ঘন্টা চব্বিশ মিনিট এখন তিন ঘন্টা চব্বিশ মিনিট যেহেতু পনেরোটা মিনিট বেঁচে গেছে বারো পরে তেরো চোদ্দ পনেরো যেহেতু চলে গেছে বারোটার পর তাহলে অবশ্যই বিকেল তাহলে হবে বিকেল তিনটে চৌত্রিশ মিনিট বন্ধুরা আমরা এটাও পেয়ে গেলাম এবার দেখি এখানে লেখা আছে চব্বিশ ঘন্টা বা চব্বিশটা বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করলে হবে তাহলে আমি বললাম কি যে বারোর উপরে গেলে সেটা থেকে বারো বিয়োগ করতে হবে তাহলে চব্বিশ এখানে অবশ্যই বারোর উপরে আমরা এটা থেকে এখন বারো বিয়োগ করলে কি পাই চব্বিশ বারো ঘন্টা সময়সূচিতে প্রকাশ করলে হবে ভাষা সন্তার ক্ষেত্রেই এক তাহলে এই চব্বিশ ঘন্টা থেকে আমরা বারো ঘন্টা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে করা বারো ঘন্টা যখন বিয়োগ করব চব্বিশ ঘন্টা থেকে বারো ঘন্টা বিয়োগ করলে তখন হবে রায় বারোটা চব্বিশ ঘন্টা থেকে যখন চব্বিশ ঘন্টার যে আন্তর্জাতিক ঋতুতে লেখা আছে এই আন্তর্জাতিক ঋতু থেকে যখন আমরা বারো ঘন্টা বাদ দেব তখন দিন সকাল থেকে বারো ঘন্টা পড়তে রায় হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই রায় বারোটা হবে এটাই সকাল থেকে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা এক ঘন্টা মধ্যে যদি আমরা বারো ঘন্টা পর্যন্ত যাই তাহলে রায় হয়ে যাবে তাহলে অবশ্যই এটা রায় বারোটা হবে এবার বন্ধুরা চার নম্বর প্রশ্ন থেকে চার নম্বর প্রশ্ন কি বলছে এক পুষ্টা তেরো মিনিট এক পুষ্টা তেরো মিনিট এটাকে বারো বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করলে হবে আসার সবটারই এক এখন এই পুষ্টা তেরো মিনিট থেকে আমরা বারো ঘন্টা বিয়োগ করব এই বারোটা বিয়োগ করলে এক পুষ্টা থেকে বারো বিয়োগ করলে নয় আর তেরো তেরো মিনিটই থাকবে তাহলে প্রায় রয়টা তেরো মিনিট বন্ধুরা আমরা আট নাম্বার প্রশ্ন চব্বিশ ঘন্টার সময়সূচিতে লেখা এই সময়কে আমরা বারো ঘন্টার সময়সূচিতে প্রকাশ করলাম আটের 
এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার চারটেই ওকে সমাধান করে দিলাম এবার আমরা নয় নম্বর বারো অধ্যায়ের সর্বশেষ প্রশ্ন যেটা সেটা প্রশ্ন বলছে একটি ট্রেন কোনো শহর এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে ত্যাগ করে পনেরোটা পঁচিশে গন্তব্যে পৌঁছায় ট্রেনটি কত ঘন্টা কত মিনিট সময় লাগলো তাহলে বন্ধুরা এটা গন্তব্যে পৌঁছালো কখন সেই সময় থেকে আমরা ট্রেনটি যাত্রা করলো শুরু করলো কখন এই সময়টা নিয়োগ করব গন্তব্যস্থলে যে সময় লাগে পৌঁছাতে যে সময় লেগেছে সেই সময় থেকে আমরা ট্রেনটি যাত্রা করেছে কখন সেই সময়টা বিয়োগ করব বিয়োগ করলে আমরা ট্রেনটি কত ঘন্টা কত মিনিট ভ্রমণ করছে এটা পেয়ে যাব তো বন্ধুরা আমরা চাই দেখি অঙ্কের দিকে এখানে লেখা আছে ঘন্টা এবং মিনিট তাহলে ঘন্টা দিয়েছে আমরা ঘন্টা লিখবো বড়টা উপরে সারাবো এখানে লেখা আছে গন্তব্যে পৌঁছে পনেরোটা পঁচিশ মিনিটে তাহলে এই ঘন্টার নিচে দেখলাম আপনার পনেরোটা পঁচিশ মিনিট মানে পনেরো ঘন্টা আর মিনিটের নিচে আসবে পঁচিশ মিনিট আবার শহর থেকে যাত্রা শুরু করে এগারোটা পঞ্চাশ মিনিটে তাহলে ঘন্টার নিচে ঘন্টা এগারোটা আবার পঞ্চাশ মিনিট মিনিটের নিচে মিনিট লিখবো এইবার এখানে একটা বুথের ব্যাপার আছে বন্ধুরা যেটা পঁচিশ মিনিট পঁচিশের থেকে পঞ্চাশ নিচে বড় উপরে ছোট এটা পঁচিশের থেকে পঞ্চাশ বিয়োগ করা যায় না তাহলে উপরেকারটা আমাদের বড় বা নাই নিতে হবে তাহলে উপরেকারটা বড় আমরা কীভাবে বানাতে পারি আমরা এইখান থেকে এক ঘন্টা এখানে এই মিনিটকে ধার দেব যদি এখান থেকে এক ঘন্টায় মিনিটকে ধার দিই এক ঘন্টা মিনিট করার পর তা এই মিনিটকে ধার দিতে পারব তাহলে এক ঘন্টা সময় কয় মিনিট ষাট মিনিট বন্ধুরা এই অ্যাঙ্গেলে যোগ করা হয়েছে ষাট তাহলে এক ঘন্টা সময় ষাট মিনিট আমরা এই মিনিটকে ধার দিলাম ধার দিলে ষাটের সাথে পঁচিশ যোগ করলে হলো পঁচাশি এইবার এই পঁচাশি মিনিট থেকে যদি আমরা পঞ্চাশ মিনিট বাদ দিই তাহলে আমরা পাবো পঁয়ত্রিশ মিনিট এবার আমরা বিয়োগ করতে পারছি পঁয়ত্রিশ মিনিট আর এইখানে যে আমরা এক ঘন্টা ধার দিলাম এখানে সে এক ঘন্টা আবার একে ব্যাগ দিয়ে দিব ফেরত দিয়ে দিব তাহলে এই এগারোর সাথে ওই ধারের এক ঘন্টা যদি দিই আই সাহেব এগারোর সাথে যোগ হয় হবে বারো তারপরে ওখানে এক ঘন্টা দিলাম যে এখানে কোন মেজার দশ হলো আবার ওদের নিয়ে এসে আবার এগারো বানানো তা হবে না এখানে এগারো এগারোই থাকবে এবং ওই ধার তার এক ঘন্টা এলে এগারোর সাথে যোগ হবে তাহলে এগারো আর ওই এক ঘন্টা নিয়ে এসে যখন আমরা যোগ করবো তখন হলো বারো এবার পনেরো থেকে যদি আমরা বারো বাদ দিই তাহলে থাকে কত তিন তাহলে তিন ঘন্টা আমরা কি পেলাম তিন ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তাহলে আমার উত্তর চাইছে ট্রেনটি কত ঘন্টা এবং কত মিনিট সময় লাগলো তাহলে বন্ধুরা আমরা ফিনিশিং দিস কাঁচি যত ট্রেনটির সময় লাগলো তিন ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি বারো অধ্যায় শেষ সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দীর্ঘায় দীর্ঘায় জীবন কামনা করে মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি এবং আগামী ভিডিওগুলোতে সবাইকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলো আল্লাহ হাফেজ